ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் என்ற இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுனா நான் முதல்ல சொன்ன இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்னது தான் வாட் எவர் மேபி த அனிமல் ஆர் பிளான்ட் அதில் அந்த ரெஸ்பிரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ அது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அனிமல்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு 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 ப்ராப்பர் ஆர்கன் சிஸ்டம் வச்சு அது பண்ணலாம் இல்லைனா பிளான்ஸில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டொமேட்டோ மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மூலமாக அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கலாம் ஸோ கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளான்ஸில் ஸ்டொமேட்டோவில் எப்படி நடக்குது எந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதில் என்னென்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டோம் இந்த பாயிண்ட் யூ ஆட் ரொம்ப ஓவியர் பிளான்ஸ் ஆர் யூக்கேரியாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஏரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அதுவும் ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுது தட் இஸ் வாட் கால் த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் த பர்டிகுலர் பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனோட நீட் வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தே கோன் பர்ஃபார்ம் த கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்லும்போது ஆக்சிஜனை வச்சு அது ஒரு ஹேமர் வச்சு மற்ற மாலிக்குலை பிரேக் டவுன் பண்ணுதுன்ற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்காதீங்க ஆக்சிஜனோட நீட் இங்கே கம்ப்ளீட் பிரேக் டவுனுக்கு தேவை அதை நம்ம என்ன ஏதுங்கிறத நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி தர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் மிஸ்டர் பிளாக்மேன் கரு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு ஒன்று இஸ் கால் ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆனது ஒன்று இஸ்கால் த ப்ரோட்டோ பிளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன ப்ரோட்டோ பிளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குதுனாலே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வெறும் கேஸை பற்றி மாற்றுறா அது கிடையாது ஃபுட் மெட்டபாலிசம் ஃபுட் டைஜஷன் பற்றி ஃபுட்டோட பிரேக் டவுன் பற்றினது இல்லையா ஸோ அப்போது இன்வால்வ் ஆகிற ஃபுட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த டவுன் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்னா இங்கே எந்த ஃபுட்டை ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக பிரேக் டவுன் பண்ண போகிறோமோ அந்த ப்ராடக்டை இன்வால்வ் ஆகிற அந்த ஃபஸ்ட் மாலிக்குலை நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதில் இருக்க கோவலன் பான்ஸை பிரேக் பண்ணி சிம்பிளர் மாலிக்குல்ஸ் ஆக போகிறோம் அந்த சிம்பிளர் மாலிக்குல்ஸும் ஆகும்போது அந்த பிரேக் டவுன் ஆஃப் கோவலன் பான்ஸ் வில் ரிலீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் கேரி த எனர்ஜி தட் எனர்ஜி வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இது தான் ஆக்சுவலாக பார்க்க போகிறது ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண டம் என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட் எந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்டுங்கிறத பொறுத்து வி கேன் டிவைட் த ரெஸ்பிரேஷன் இன் டூ டூ டைப்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் ஆச்சு அந்த ரெஸ்பிரேஷனில் சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஒன்லி ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா தட் கைட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கால் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ரோட்டீன் இல்லாமல் மற்ற சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸோ ஃபேட்டோ லிப்பிட்ஸோ அந்த மாதிரி மாலிக்குல்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அந்த ரெஸ்பிரேஷன் பேர் ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா நார்மலி த செல்ஸ் வுட் ப்ரிஃபர் ஃபார் ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்பிரேஷன் பிகாஸ் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷனில் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் லிபரேட் த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கால் அமோனியா ஸோ நார்மலாக ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷனை விட ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்பிரேஷன் தான் சேஃப் ஃபார் த லிவிங் செல் ஃபைன் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு டம் நாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிஃபோர் ப்ரொசீடிங் டு த ரெஸ்பிரேஷன் காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னா பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பிரேஷன் மட்டும் நடக்கலை ஸ்டொமேட்டோ ஓப்பனாக இருக்கிற டைமில் ரெஸ்பிரேஷனும் நடக்குது ஃபோட்டோ சுந்தசிஸும் நடக்குது ஈவன் த்ரோ த டே அண்ட் நைட் அது ரெஸ்பிரேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் பிகாஸ் தே ஆர் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் அது வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணாமல் அதால் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஸோ ஃபோட்டோ சுந்தசிஸ்ங்கிறது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் அண்டு ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸையும் அது ஒரே டைமில் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது ஃபோட்டோ சுந்தசிஸில் என்ன பண்ணுது அது கார்பன் டை ஆக்சைடை யூட்டிலைஸ் பண்ணுது ஆக்சிஜனை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுது ரெஸ்பிரேஷனில் என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனை உள்ளே யூட்டிலைஸ் பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுது ரெண்டு ப்ராசஸும் பர்ஃபார்ம்டு பை த சேம் பிளான்ட் இந்த சேம
oxygen utilized by respiration by the plant is compensated by oxygen released by photosynthesis so in the compensation point eda depend panni irukona na modhile sonna maadhiri rendu factors onnu vandu the light and another factor is carbon dioxide concentration so carbon dioxide concentration ingu romba mukkiyam ena oxygen concentration nama yen inga sollalena oxygen concentration epovume compared to carbon dioxide romba adhigam da atmosphere la nama paathona 0.3% da nama carbon dioxide concentration around and oxygen oda concentration more than 20% so ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் ஒன்றும் காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட்டில் ஒன்றும் பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணல பட் த பாயிண்ட் என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் கூடினால குறைஞ்சாலும் இட் வில் அஃபெக்ட்ஸ் த இந்த காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் அதே மாதிரி லைட் பிளேஸ் த மேஜர் ரோல் நம்ம போன செக்ஷனில் பார்த்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ லோ ஆனாலும் இட் வில் அஃபெக்ட்ஸ் த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் இல்லையா ஸோ இதை பொறுத்து வி ஆர் டெலிங் தட் தெர் ஆர் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தெர் ஆர் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம மாலிகூல்ங்கிறதோட ஃபேக்டர்ஸ்ங்கிறதா கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் தான் இந்த காம்பன்சேஷன் பாயிண்டை டிசைட் பண்ணது ஒன்று வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் இன்னொன்று வந்து லைட் ஸோ இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் நம்ம போன செக்ஷன்ஸில் பார்த்தோம் சி த்ரீ பிளான்ஸ் அண்டு சி ஃபோர் பிளான்ஸ் சி த்ரீ பிளான்ஸோட காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் அண்டு சி ஃபோர் பிளான்ஸோட காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த கார்பன் டை ஆக்சைட் கான்சன்ட்ரேஷன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சி த்ரீ பிளான்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஓரளவுக்கு நிறைய இருக்கிற டைமில் தான் இட் கேன் பர்ஃபார்ம் த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எஃபிஷியன்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சி த்ரீ பிளான்ஸோட காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த கார்பன் டை ஆக்சைட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பிபிஎம்ங்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஓகேவா ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கும்போது தான் இட் வில் ரீச் த காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் இன் சி த்ரீ பிளான்ஸ் பட் சி ஃபோர் பிளான்ஸில் ஒன் டு ஃபைவ் பிபிஎம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும்போது இட் வில் ரீச் த காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்னா லோ அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும்போது இட் கேன் பர்ஃபார்ம் எஃபிஷியன்லி இட் கேன் பர்ஃபார்ம் த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எஃபிஷியண்டாக ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் எஃபிஷியண்டாக அது ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்பன் டை ஆக்சைடு லோவாக இருக்கும்போதே இட் கேன் ரீச் த பேலன்ஸ் ஆர் இட் கேன் ரீச் த காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் ஸோ இவ்வளோ டீடைல்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அப்போ தான் காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏடிபியோட ஸ்ட்ரக்சர் ஏடிபியோட ஸ்ட்ரக்சர் எதுக்கு சார் நம்ம இங்கே ரெஸ்பிரேஷனில் பார்க்கணுன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ரெஸ்பிரேஷனோட அல்டிமேட் எய்ம் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியை நார்மலாக செல்ஸ் தே கோனோ ஸ்டோர் இட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி எல்லா புக்ஸ்லேயும் ஏடிபி மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் பட் த பாயிண்ட் யார்ட் ரிமம்பர் நாட் ஓன்லி ஏடிபி ஓகேவா ஏதோ ஒரு ட்ரை பாஸ்பிட் அது ஏடிபியாக இருக்கலாம் டிடிபியாக இருக்கலாம் சிடிபியாக இருக்கலாம் யூடிபியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஜிடிபியாகவும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாம் பயோ மாலிகூல்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எனி ட்ரை பாஸ்பேட் ஆர் எனி நியூக்ளியோடைட் ட்ரை பாஸ்பேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏடிபினா நமக்கு தெரியும் அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் டிடிபினா தாய்மடன் சிடிடினா சைட்டடன் யூரிடன் குவானிடன் இது எல்லாமே ட்ரை பாஸ்பேட்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் நைட்ரஜினஸ் பேஸ் ஓகேவா நம்ம இதெல்லாம் நம்ம நியூக்ளிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் இதில் இந்த ட்ரை பாஸ்பேட்ஸ் இருக்கிறதுனால தே கேன் ஆக்ட் அஸ் அ எனர்ஜி கேரியர் இது பேட்ரி மாதிரி எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காது யூ கேனாட் கால் தட் அஸ் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் மாலிகோல் இது ஸ்டோர் பண்ணலை தே ஆர் கோன் கேரி த எனர்ஜி தே ஆர் த கரன்சி ஆஃப் எனர்ஜி வித் அ செல் ஸோ இதில் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ஏடிபி மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் அதுதான் நமக்கு காமன் எனர்ஜி கேரியர் ஓகேவா ஸோ ஏடிபி இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் நம்ம ஏற்கனவே பயோ மாலிகூல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் ஒரு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்குது ஒரு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் நை நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இங்கே அடி நைன் ஒரு பென்டோ சுகர் இருக்குது ஒரு பென்டோ சுகர் இருக்குது ஒரு நைட்ரோஜனஸ் பேஸும் பென்டோ சுகரும் சேர்ந்த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால் நியூக்ளியோ சைடு ஓகேவா ஒரு நியூக்ளியோ சைடு அடி நைன் ப்ளஸ் பென்டோ சுகர் கால் நியூக்ளியோ சைடு இந்த நியூக்ளியோ சைடுக்கு பேர் அடினோசன் ஓகேவா இதுக்கு பேர் அடினோசன் ஃபைன் இந்த அடினோசனோட மூணு பாஸ்பேட் குரூப்ஸ் அங்கே அட்டாச் ஆகிருக்க பை மீன்ஸ் ஆஃப் எஸ்டர் பான்ஸ் இது ஒரு
பாஸ்பேட் சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நியூக்ளியோ டைடு ப்ளஸ் பாஸ்பேட் சேர்ந்துச்சுன்னா நியூக்ளியோ டைடு நியூக்ளியோ டைடுக்கு நம்ம நிறைய நேம்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரே ஒரு பாஸ்பேட் இருந்துச்சுன்னா அடினோசன் மோனோ பாஸ்பேட் ரெண்டு பாஸ்பேட் இருந்துச்சுன்னா அடினோசன் டை பாஸ்பேட் மூணு பாஸ்பேட் இருந்துச்சுன்னா அடினோசன் ட்ரை பாஸ்பேட் ஓகே ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன ஏடிபிங்கிறது அடினோசன் ட்ரை பாஸ்பேட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியோ டைட் அதில் ஒரு நைட்ரஜன் பேஸ் ஒரு சுகர் அண்டு மூணு பாஸ்பேட் குரூப்ஸ் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ட்ரை பாஸ்பேட்ஸ் தான் எனர்ஜி கேரியர்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது ஏன் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர் ஏன் செல் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர்ஸ் டு ஸ்டோர் த எனர்ஜி ஆர் கேரி த எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரை பாஸ்பேட்ஸ் நேச்சுரலாக ஃபோர்த் பாஸ்பேட் கிடையவே கிடையாது அடினோசின் டெட்ரா பாஸ்பேட் செல்லில் கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி நார்மலாக செல் வந்து அடினோசின் டை பாஸ்பேட்லேயும் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணாது இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் தேடி பாருங்கள் யூ வில் கெட் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன்சர் ரிலேட்டட் வித் கெமிஸ்ட்ரி பட் நமக்கு அது இங்கே தேவையில்லை இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா நார்மலி இந்த செல்ஸ் ப்ரிஃபர் இந்த ட்ரை பாஸ்பேட் ஃபார்ம் இந்த ட்ரை பாஸ்பேட் ஃபார்மில் இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணால் இட் வில் ரிலீஸ் அ இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் ரிலீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் இங்கே ஒரு கோவலன் பாண்டை நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் பிரேக் டவுன் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் வில் ரிலீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி வேறு ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை அந்த செல் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்க போகுது இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரில் எனர்ஜி எங்கே இருக்குது இந்த பாண்டில் இருக்குது இந்த பாண்டில் இருக்குது இந்த பாண்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணால் நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணால் அதோட கொஞ்சம் கம்மியான எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணால் அதோட ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் இஸ் இது ஹை எனர்ஜி பாண்ட் இது அதை விட கொஞ்சம் லோயர் எனர்ஜி இது அதை விட கொஞ்சம் லோயர் எனர்ஜி ஸோ நார்மலாக இந்த லாஸ்ட் பாண்டை பிரேக் பண்ணி இட் வில் லிபரேட் த இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் அண்ட் த எனர்ஜி வில் பி யூட்டிலைஸ் டு பர்ஃபார்ம் சம் ஒர்க் இது தான் நமக்கு ஏடிபி பற்றி தெரிய வேண்டிய அவுட் லைன் ஃபைன் இப்போ நம்ம ஏடிபினா என்ன அது எப்படி எனர்ஜியை கேரி பண்ணுதுங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அண்ட் பிஃபோர் என்டர்ஸ் இன்ட் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் பாத்வைஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் திரும்ப ரீகால் பண்ணிடுறேன் தட் இஸ் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் 